El manga número 405 de Hunter x Hunter comienza con una persona misteriosa jugando al póker Pidiendo una carta más ¿Quién es esa persona que juega de manera intrépida? Con seis cartas en la mano de manera temeraria pide una carta más Un par de personas se encuentran observando la partida de póker Y de ellas una pregunta intrigada Si no se supone que el póker se juega con cinco cartas Le explican que ese es el Square Edge Un juego de póker que se juega con varias barajas Este es el Square 3 Y si recibes una carta repetida puedes Aumentar el número de cartas en tu mano Y con ello también aumentar tus ganancias Togachi está haciendo una referencia a la empresa Square Enix, desarrolladores de Dragon Quest y de Final Fantasy, ya muchos habrán Dado cuenta por la música que coloco de fondo que soy Fan de Final Fantasy y sobre todo el 9 Continúa explicando que recibes la cantidad que has apostado Multiplicada por la cantidad de una más que hayas Jugado, pero la desventaja es que no puedes Retirarte, por eso ese estilo de juego Se conoce como IAC, y de hecho La persona comenta que ha visto A muchas personas irse al Cielo en ese modo de juego por lo arriesgado que es La persona que se encuentra en la mesa jugando Hace una cal, una llamada Lo que en el póker una cal es una jugada Que consiste en igualar la apuesta De otro jugador Y la persona que se encontraba jugando Como muchos de ustedes ya lo habrán intuido Era nada más y nada menos que Hisoka Nuestro quinto protagonista de Hunter x Hunter Quien se ve bien papucho en este panel Muah. El capítulo lleva por nombre Actuación Mientras avanza la guerra en sucesión Hisoka se divierte solo como si nada Hisoka pasea como si nada Por el área del casino de la nave ballena Pensando que él es una persona normal Se le ve muy reflexivo Ya que cuando él se enteró del incidente De las hormigas quimera No le importó nada Supone que no son su tipo Todo esto mientras saca un jackpot en una máquina Levantándose como si nada Sin darle importancia al premio Incluso esos constantes estruendos al enterarse que se trataba de una habilidad grupal con ayuda de una bestia Nen, hizo que perdiera todo el interés, refiriéndose a la habilidad del noveno príncipe. Hisoka es una persona normal, o eso piensa. No le excita los encuentros grupales o entre especies. Simplemente no le provocan nada. Pero cuando se trata de un encuentro con una sola persona, es diferente. Él prefiere los encuentros donde esa persona y él se destrozan uno a uno. Se lo imagina como una especie de danza de vida o muerte, donde él destroza a su contrincante. Hisoka piensa que es triste, pero... También le molesta jugar consigo mismo Y sí gente, se refiere al doble sentido Ustedes se imaginan Desde una esquina alguien espía a Hisoka en el casino La revelación es que esta persona tiene la apariencia de Hisoka Se trata de Bonoleno, del Gine Ryodan Este se asombra ya que es increíble encontrarse con Hisoka en este lugar en el casino Que se supone que es exclusivo para miembros VIP del primer piso Pero tiene dudas si podría ser que es otro Hisoka falso como lo es él Aquí tenemos un flashback donde se le está pidiendo a Bonoleno que se transforme en Hisoka Y este pregunta el por qué hacerlo Quien hace esta petición es Corolo o como lo llaman algunos Rorro, y explica que es para que deambule por los lugares donde están los miembros de la mafia Así estos miembros se acercarán a él y lo invitarán a una habitación lujosa Bueno, Leno pregunta y por qué lo invitarían a una habitación lujosa Y Crollo responde que es para mantener el equilibrio de poder Ya que tanto ellos como Hisoka son factores inciertos Dejarlos deambular por allí los pone en una mala posición Es decir, a los miembros de la mafia Pero tampoco podrían reclutarlos a ellos Ya que hacerlo muy probablemente desencadenaría una disputa entre los clanes La cual rompería el equilibrio que tanto desean los miembros de la mafia mantener. La opción más fácil para ellos es restringir los movimientos de Hisoka, pero el Jinei Ryodan es distinto porque son un grupo de personas, lo cual resulta ser más difícil controlarlo. Bonole no entiende ya que si la mafia piensa que él es Hisoka y lo aísla en algún lugar, el Jinei Ryodan podrán buscar a Hisoka libremente, ¿no? Crollo le explica que Sí, así es. Así podrán buscar al verdadero Hisoka mientras mantienen la apariencia. Sin embargo, es muy probable que la mafia actúe invitando a Hisoka, quien es un jefe de piso con el pretexto de ser parte del espectáculo. De vuelta al presente, Bonole no recuerda las palabras de Crollo, quien piensa que hay altas probabilidades de que Hisoka haya hecho contacto con algún príncipe y se encuentre en una zona VIP. Y en caso de que Bonole no le dé paso a la zona VIP, evite ser reconocido. Bonole no piensa que Crollo dio justo en el clavo, pero que no haya mencionado todo ello en la reunión general quiere decir que Crollo está decidido a encargarse de Hisoka personalmente. Bueno, Leno vuelve a recordar las órdenes de Crollo que decían que si este se encontraba Hisoka se transformara en otra persona y esperara por sus instrucciones. Crollo decidirá si actuarán o no. Bueno, Leno llega a la conclusión que Crollo tiene razón porque de todas maneras su poder no es una buena opción en una lucha uno versus uno contra Hisoka ya que es prácticamente imposible usar su habilidad mientras esquiva los ataques de Nen de Hisoka. Bueno, Leno procede nuevamente a cambiar de forma y transformarse en otra persona, transformándose en Ao o como muchos los conocen también como Buo, uno de los miembros de la comunidad de la mafia y miembro de las bestias de las 
hombres que fueron derrotados en el arco de George Shim. Se nos explica que la habilidad se llama transformación metamorfosis y es una de las habilidades de Bonolenov, lo que le permite transformarse físicamente en alguien con quien haya interactuado. El tiempo que se mantiene la habilidad es equivalente al tiempo que ha compartido con la persona en que se transforma. No hay un límite en cuanto al tamaño de la persona en la que puede transformarse, pero mientras más pequeña sea la persona a comparación a él, más corto parece ser el tiempo que puede mantener la transformación según la percepción de tiempo del propio Bonolenov. Este piensa que en otra ocasión aquella mujer con la habilidad de escuchar la voz del alma descubrió que él era un farsante, así que terminó acabando con ella. Se refiere a Lynch y mantuvo al tipo del suero con vida solo para acceder al nivel superior. Aquí se refiere a Sakura. Pero ello habría sido un error, se pregunta. Se pregunta si esto habrá sido un error. Incluso si encuentran el cuerpo, no creerán que fue una obra de un Hisoka, ¿verdad? Se pregunta. Recuerda cuando Lynch se acerca a él y le pregunta si él era Hisoka y procede a atacarlo y lo obliga a confesar que no era Hisoka con su técnica de la voz del alma. Aquí se nos muestra qué fue lo que sucedió. Bonolero deja inconsciente a Lynch. Este está sorprendido por la técnica de ella, preguntándose si lo que escuchó fue su voz. Está alertado porque piensa que se descubrió que era un impostor y piensa que Sakuro también escuchó la voz de su alma pero al ver a Sakuro aterrado preguntándole si él era Hisoka dudoso se pregunta si acaso Sakuro no lo escuchó y se da cuenta que después de recibir el ataque los únicos que pueden escuchar la voz del alma son el dueño de la técnica es decir Lynch y la persona que recibió el ataque derrota a Sakuro y se hace pasar esta vez por él preguntándole a Lynch una vez que recobra la conciencia si se encontraba bien uno le no con la apariencia de Sakuro solo quiere confirmar si Lynch lo descubrió se hace el tonto y le pregunta a Lynch si ese sujeto reconoce ser Hisoka, pero Lynch le dice que no que es un Hisoka falso, que ya lo descubrió porque le preguntó a su cuerpo los intentaron engañar ya fueran los Hei Lin o la Brigada Fantasma, decía el Jinen Ryodan, no lo puede dejar así, así que avisará a Henry para que lo elimine con máxima prioridad Bueno, Lenot escuchando esto, no le queda de otra de decirle que lástima y así es donde decide acabar con Lynch gente. y sí, es una lástima, me gusta el personaje después de acabar con Lynch, se transforma en ella y gracias a sus engaños, lo llevaron hacia el cine analiza que viéndolo de la perspectiva del tipo del suero refiriéndose a Sakuro, la conexión entre Lynch y el falso Hisoka parece tenue, e incluso si encontraran el cuerpo de ella, no sería suficiente para que la mafia se movilice hacia los niveles superiores para acabar con Hisoka, o eso es lo que él cree. Necesita contárselo al líder, pero en realidad le gustaría que Finch y los demás sean quienes acabaran con Hisoka, ya que todos saben que Krolo sigue afectado por lo sucedido con Char y Cortopi. Krolo es consciente que sigue afectado y finge que está bien, lo cual lo convierte en un círculo vicioso. Los otros miembros del Jiné Ryodan saben que esta vez el líder quiere eliminar de manera definitiva a Hisoka con sus propias manos, y el verdadero tesoro que están buscando en el barco es una persona con la habilidad correcta para acabar definitivamente con Hisoka es por eso que él quiere hacerle saber a los demás sobre Hisoka antes de que el líder lo asesine definitivamente ellos lo saben que Krolo desde que decidió dejar el lugar del miembro número uno de sin cubrir algo pasa lo saben y con Hisoka cerrarán este acto una vez por todas ¿a qué creen ustedes chicos que se refieren con todo esto? de la habilidad el tesoro definitivo para acabar esta vez con Hisoka obviamente es una habilidad súper rota que justamente la haga contra Hisoka pero dejen volar su imaginación ¿cuál creen ustedes que, de qué se trataría? ¿cómo fuera esa habilidad? déjamelo acá en los comentarios por favor, dejen volar su imaginación que a mí me gusta leer las teorías de otros fans. Se nos cuenta que hace 10 años fue brutalmente asesinado el señor Rizno, presidente de la fundación Mama Hair por el futuro de los niños, quien dedicó su vida a salvar y apoyar a los niños más vulnerables. Hasta el día de hoy no se ha atrapado al culpable. Al rememorar su fallecimiento, de nuevo admirarán la grandeza de su esfuerzo y al mismo tiempo se espera que se llegue a la condena de estos criminales. Un ciudadano al escuchar la noticia se pregunta si no habían dicho primero que alguien se había adjudicado el crimen, pero luego lo ocultaron de manera extraña. Otro ciudadano no responde que al contrario y ojalá que no atrapen al culpable. Otro menciona que es un asunto macabro. Rolo piensa que se lo merecía por sus fechorías y que es gracioso como las personas se creen todo lo de la TV, los periódicos y las redes sociales. Aquí Crollo en su diseño me recuerda se ve pavito, me recuerda al cuervo y se le nota muy afectado por todo. Cambiando de lugar ahora nos encontramos con Nobunaga que le pregunta si tiene algo que quiera confirmar con ellos. Quien pregunta es Ken Wan, lo llamaré Ken gente. Nobunaga le afirma que sí y pregunta si el grupo de Hell Lee ha tenido mucho tiempo una relación con ellos como con el grupo Shi Yu. Tahao responde que no y que menciona que el grupo Hale Lin acaba de cambiar de jefe Nobunaga sorprendido menciona que entonces es bastante difícil predecir lo que están pensando los Hale Lin y que él afirma que así es Nobunaga entonces dice que si el grupo ya no está funcionando como tal notar los desacuerdos también será honestamente complicado de notar que invisiblemente molesto le pregunta a Nobunaga qué es lo que está tratando de decir y este le responde que es exactamente eso pregunta si realmente son los del grupo Hale Lin los que están ahora mismo en el barco insinuando que son impostores Tahao y Ken se miran el uno al otro y Tahao con una sonrisa en el rostro menciona que es una idea 
sea interesante. Y si no son el grupo Ajelín, entonces ¿quiénes son? Quien añade que la ceremonia oficial de sucesión ya se llevó a cabo y tanto el jefe como ellos participaron en ella. Sin embargo, si sí suponen que el antiguo jefe fue manipulado con Nen e hicieron pasar su muerte como una enfermedad. Entonces, fin pregunta, ¿qué tipo de persona es el actual jefe de los Heilin? Quien le explica que es una joven llamada Morena y es descendiente de la familia real, pero sin el derecho a la sucesión. A lo largo de las generaciones, los jefes de las mafias han sido tomados por aquellos miembros de la familia real que no tienen derecho a sucesión. Así que, no es que no la conozca, pero como dicen, no tienen una relación tan cercana como para entender sus intenciones. ¿Son realmente los Heilin? Si le hacen esa pregunta formalmente, la respuesta sería sí. Sin embargo, no entiende sus objetivos. ¿Quién pregunta al Ginei si han descubierto algo? Nobunaga responde que no es que hayan encontrado algo en específico, pero ha aprendido algunas cosas luchando contra ellos. Se podría decir que a primera vista el grupo Heilin parece actuar por cuenta propia, pero de hecho, gracias a eso, el hombre pared se acercó voluntariamente a que él lo matara. Sin embargo, cuando se infiltraron en su base, sus palabras y acciones estaban bien coordinadas y se notaba que estaban bajo las órdenes de alguien superior. Nobunaga sigue explicando que es el jefe quien decide que la estrategia táctica quede en manos de cada uno de sus miembros. El Jiné Ryodan también actúa de esa manera y parece que ellos también. El problema es saber a. ¿Para qué? Y B. ¿Qué tipo de órdenes está dando? Si está dando órdenes para destruir a otros grupos, entonces tiene sentido que maten a otros miembros. Pero, ¿por qué están matando a tantos civiles que no tienen nada que ver? ¿Quién responde? ¿Quién sabe? Pero quizás el para qué sea por otra cosa. Nobunaga le dice que exacto. Y explica que, entonces, el grupo de Hei Lin está actuando para destruir todo, dejando a Tajao sorprendido. Y pregunta, ¿cómo que todo? Nobunaga afirma que sí, así es. Todos los pasajeros de este barco, incluyendo a la familia real, es decir, a Kakin, este barco pasajero es como un espacio cerrado. Es una oportunidad única para eso. Además, hay múltiples respuestas para el para qué. El para qué es que buscan el poder necesario para destruirlo todo y matan para obtener Nen, matan a personas inocentes para obtener Nen. Finn explica que buscar sacrificio para adquirir un poder sobrenatural es de hecho algo bastante clásico. Pregunta si conocen sobre las restricciones y votos. Tajo dice que todo ello es algo desquiciado, aunque suene extraño viniendo de alguien como lo es él. Y Finn le dice, bueno, ciertamente no es algo normal. Tajo afirma que no es solo el grupo Heilin, que incluso lo del Gine Ryodan se les ha ocurrido una idea como esa. Tajo explica que las circunstancias de su formación desde el principio fueron algo distorsionadas y que por eso valoran un equilibrio y se han enorgullecido de de sostener al país a su manera desde la oscuridad. Los conflictos son el último recurso y de hecho tienen un fuerte sentimiento de disuasión. Nunca han pensado a los civiles como un objetivo, sino más bien como unos clientes. Ken solo calla y Tahao entiende que ellos solo tienen la apariencia del grupo Heilin, pero su esencia es diferente. Ellos ya no representan lo que significa ser de la mafia de Kakin. Así de esta manera, Tahao decide cooperar con Jinei Ryodan y les abre una puerta con un pasadizo. Explica que los grupos Char Er y Chi Shu los apoyarán totalmente, así que por favor destruyan los Heilin. Nuestro trío deciden entonces adelantarse. Fins pide que le avisen por favor al resto del Jinei Ryodan. Ken, de manera sospechosa, se pregunta qué debería hacer ahora. Le dice que hará que los más jóvenes de él, su grupo, avisen al resto del Jinei. Y se nos revela que Ken todo este tiempo ha estado de parte de Morena. Menciona que la situación es muy mala y que el Jinei Ryodan, al parecer, se está acercando a ella más rápido de lo que ellos pensaban que lo harían. Es mucho más antes de lo previsto, pero parece que Morena tendrá que jugar su comodín. Y se nos da una vista de Morena, la líder de los Hei Lin. Morena le notifica a Dotman que al parecer se llevará a cabo el funeral del noveno príncipe. Y es una excelente oportunidad, ya que habrá una gran cantidad de personas reunidas para despedir al cortejo fúnebre. Y le pregunta a Dotman si cree poder hacerlo. Este le afirma que sí podrá, ya que gracias a la colaboración de todos, él ha logrado subir de nivel de manera considerable. Ahora puede olfatear la categoría Nen en un radio de 5 metros y a 2 metros detecta si alguien lo ha dominado o no. Se nos muestra a Dotman, quien es un potenciador y se encuentra actualmente en el nivel 62. Recuerden que anteriormente era nivel 36, así que ha subido bastante nivel. 26 niveles para ser exacto. Dotman afirma que si se acerca y huele la cabeza de la persona, tiene un 100% de precisión para identificarlo, así que lo encontrará sin falta. ¿Quién creen ustedes que sea el objetivo de Morena? Déjamelo en la caja de los comentarios. Morena se encuentra emocionada porque cuando Dotman encuentra su objetivo, finalmente será el inicio del fin. Bill grita de la emoción. El ato tiene sus dudas sobre sus posibilidades de convencer a su objetivo una vez que escuche acerca de su meta, porque las probabilidades son bastante escasas y pregunta a los demás si no lo creen. Morena le da la razón y le pide a sus chicos que hagan todo lo posible para no tener un no como respuesta, a lo que el ato emocionada grita, sí, qué emoción, hagámoslo. Dotman le pregunta a su que una vez que encuentre el objetivo, ¿cómo se lo hará saber? Y este le responde que estará a su lado. Solo tiene que apuntarlo disimuladamente y él se encargará del resto. Explica que su habilidad de secuestro requiere que su objetivo no conozca nada del Nen y que incluso si tuviera, solo podría traerlo hasta aquí. Boconte le pregunta a Morena a dónde fueron los demás y ella le responde que los demás están subiendo de nivel en la sala de procesamiento. Al parecer, realmente quieren vengarse de Henry. Y podemos ver un vistazo de la sala de procesamiento donde un grupo de personas están activando su Nen. Este grupo de personas, tal como dijo Morena, se encuentra subiendo de nivel, el cual es un trío conformado de derecha e izquierda por Tebelares, Damon. 
mismo en el centro Y por último Kuroro No se confunda con Kuroro gente Aunque los nombres son parecidos Quien menciona que Es tal como dijo Morena Kuroro llega al nivel 51 Y dice que es una locura el poder Y de Velares menciona que Muy bien Ahora es tiempo para cazar mafiosos Nobunaga Fins y Feitan caminan por el pasillo que les abrió Taiho junto a él. Por fin topan con una puerta y la abren. Le menciona que desde aquí en adelante las cosas se podrán un poco complicadas. Y nuestro trío se sorprende al ver lo que se encuentra detrás de la puerta. Preguntándose qué demonios es eso. Hisoka y la araña comienzan a moverse. ¿Qué es lo que Nobunaga y los demás presenciaron? ¿Qué creen ustedes que sea? Una intensa guerra de sucesión se aproxima. Estuvo bueno el capítulo. ¿Qué les pareció? Carreada mesopotámica por parte de Bonoleno. Pudimos entender un poco la naturaleza de Hisoka que no le interesa luchar contra otras especies o luchas grupales o habilidades ni que requieran cooperación, sino una lucha a muerte uno versus uno, sin camiseta contra otros usuarios. Se podría decir que aspira a ser el usuario Nen humano más poderoso en luchas individuales. Es lo que le emociona y es lo que le excita. También pudimos ver la profunda tristeza de Kroll por la pérdida de sus amigos, al punto que no ha dejado que nadie más tome el lugar de la pata 9. Y como este finge haberlo superado, pero el resto de la araña, sus amigos saben que no es así y que Krollo recorre un camino de autodestrucción. Y por eso ellos quieren evitar que este se enfrente a Hisoka. Chicos, esta semana subiré un video recopilatorio de los últimos 5 capítulos, es decir, de 400 al 405. Cuando lleguemos a los 10 capítulos, es decir, los 400 al 410, quiero subir un video recopilatorio de todos los capítulos. Así que cuando eso suceda, les agradecería si comparten el video a sus amigos que no estén al día con el manga. Muchas gracias, lo aprecio un montón si lo hacen. Espero el video les haya gustado. Gracias a ustedes, estamos cerca de los 1000 suscriptores. Dale un like al video, suscríbete, ayuda a este humilde canal a llegar a los 1000 suscriptores. Te ha hablado Rod y me despido con Yan Yan Ken.